మధురా నగర్ రైల్వే అండర్ పాస్ బ్రిడ్జి నిర్మాణ పనులను సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విస్తు పరిశీలించారు రైల్వే శాఖ ముందుకొచ్చిన గత ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వలన బ్రిడ్జి పనులు జాప్యమయ్యాయని మల్లాది విమర్శించారు మధురా నగర్ వద్ద ఇరవై కోట్లతో రైల్వే బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టినట్టు వెల్లడించారు రైల్వే నగరపాలక సంస్థ కలిసి ఆర్యూబీని నిర్మిస్తున్నాయి బ్రిడ్జి పనులు ఆరు నెలల లోపు పూర్తి చేయాలన్న లక్ష్యంతో పనులు సాగుతున్నాయని ఎమ్మెల్యే వివరించారు మధురా నగర్ను మోడ్రన్ డివిజన్గా తీర్చిదిద్దుతామన్నారు సొంత ఇళ్లకు వెళ్లేందుకు బయలుదేరిన వలస కూలీల బస్సు ప్రమాదానికి గురైంది ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి చెందగా నలుగురు గాయపడ్డారు చెన్నై నుండి కోల్కతాకు వలస కూలీలతో తీసుకువెళ్తున్న ట్రావెల్ బస్ కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం వెటర్నరీ కళాశాల సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై లారీని ఢీకొట్టింది బస్సు ముందు భాగం నుజ్జు నుజ్జు అయింది బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న ఒకరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు శస్త్రగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించారు ప్రమాదంపై గన్నవరం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ ఆర్థిక ప్యాకేజ్ ప్రభుత్వ రంగాన్ని ప్యాకింగ్ చేసి పెట్టుబడిదారులకు అప్పగిస్తున్నట్లుగా ఉందని సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ విమర్శించారు కేంద్రం ప్రకటించిన ఇరవై లక్షల కోట్ల ఆర్థిక ప్యాకేజీ వలన సామాన్యులకు ఒరిగిందేమీ లేదన్నారు హామీ లేకుండా రుణాలు ఇస్తామన్నారే కానీ వడ్డీ లేకుండా రుణాలు ఇస్తామన్నలేదని చెప్పారు భూమి గుండ్రంగా ఉన్నట్లు కేంద్ర ఆర్థిక ప్యాకేజీ మళ్లీ కేంద్రానికి చేరే విధంగా ఈ ప్యాకేజీ ఉందని విమర్శించారు స్వదేశీ జపం చేస్తూనే విదేశీ గుత్త పెట్టుబడిదారుల అనుకూల విధానాలను అవలంబిస్తుందని మండిపడ్డారు రక్షణ రంగంలో డెబ్బై నాలుగు శాతం ఎఫ్డిఐలను అనుమతించడం దుర్మార్గం అన్నారు రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు స్వల్పంగా పెరుగుతున్నాయి గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇరవై ఐదు కేసులు నమోదయ్యాయి ఇప్పటి వరకు కరోనా సోకిన వారి సంఖ్య రెండు వేల రెండు వందల ముప్పైకి చేరింది వీరిలో యాభై మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఆరోగ్యం కుదుటపడి డిశ్చార్జ్ అయిన వారి సంఖ్య పద్నాలుగు వందల ముప్పై మూడు కాగా వివిధ ఆసుపత్రుల్లో ఏడు వందల నలభై ఏడు మంది చికిత్స పొందుతున్నారు అత్యధికంగా కర్నూలులో ఆరు వందల పదకొండు గుంటూరు జిల్లాలో నాలుగు వందల పదిహేడు కృష్ణా జిల్లాలో మూడు వందల అరవై ఏడు కేసులు నమోదైనట్టు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ బులెటిన్ విడుదల చేసింది ఈ నెల పద్దెనిమిది నుంచి రాష్ట్రంలో విత్తన విక్రయాలను ప్రారంభిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు అన్నారు ప్రతిసారి జూన్లో జరిగే సబ్సిడీ విత్తన పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని గ్రామ స్థాయిలో రైతు ముందుకు తీసుకొచ్చామని చెప్పారు విత్తనాలు కావాల్సిన వారు పేరు రిజిస్టర్ చేయించుకోవాలని సూచించారు రైతు రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పి పంగనామాలు పెట్టిన చంద్రబాబు వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించే హక్కు లేదన్నారు మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన చంద్రబాబు చౌకబారు రాజకీయాలు చేస్తున్నారంటూ విమర్శలు గుప్పించారు కరోనా లాక్డౌన్లో ఇరుక్కుపోయిన వలసదారుల కోసం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన శిబిరాలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి సివిఆర్ స్కూల్లో వందలాది మందికి ఆశ్రయం కల్పిస్తోంది వీరికి సమయానికి ఆహారం అందించడంతో పాటు వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు శిబిరాల్లో ఉన్న వారిని ఆయా ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్టు అధికారులు వెల్లడించారు శ్రామిక రైళ్లు ఏర్పాటు చేసి వలసదారులను సొంత స్థలాలకు పంపనున్నట్లు వివరించారు కరోనాను కట్టడి చేసేందుకు ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న మూడో విడత లాక్డౌన్ నేటితో ముగుస్తోంది రేపటి నుండి లాక్డౌన్ ఎత్తివేస్తారా లేక నాలుగో విడత కొనసాగిస్తారా అనే అంశంపై స్పష్టత రాలేదు కొన్ని సడలింపులు ఉంటాయని సూచనలు అందినా అవి అమల్లోకి ఎలాంటి ఉత్తర్వులు రాలేదు ప్రైవేటు వాహనాల ప్రయాణాలకు అనుమతి ఇవ్వాలని జనం విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు గ్రీన్ ఆరెంజ్ జోన్లలో అన్ని వ్యాపారాలను యథావిధిగా రోజు విడిచి రోజు జరుపుకునేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది ప్రజలు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేలా లాక్డౌన్ కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది నాలుగో విడత లాక్డౌన్పై ఈరోజు స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది హనుమాన్ జయంతి వేడుకలు వాడవాడలా ఏకాంతంగా జరిగాయి ఆంజనేయ ఆలయాలు హనుమాన్ చాలీసాతో మారుమ్రోగాయి అంజనీ పుత్రుడుకు ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైన తమలపాకులతో ప్రత్యేకంగా ఆకుపూజలు నిర్వహించారు హనుమాన్ జంక్షన్ మాచవరం డౌన్ గొల్లపూడి మొఘల్రాజపురంతో పాటు జిల్లా వ్యాప్తంగా రామాంజనేయ ఆలయాల్లో అర్చకులు హనుమంతుని జయంతిని నిర్వహించారు అయితే తీర్థప్రసాదాలు పానకం పంపిణీ మాత్రం సాగలేదు వలస కార్మికుల బాగోగులపై ప్రభుత్వ ఆలోచనలు శాస్త్రబద్ధంగా లేవని కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శైలజనాథ్ విమర్శించారు ఆంధ్రరత్న భవన్లో మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రాణాలు అరచేత్తో పెట్టుకొని ఖాళీ నడకన వెళ్తున్న వలస కూలీలపై కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కనికరం చూపడాలన్నారు 
బోర్డర్లు దాటించడం కాకుండా కేంద్రంతో మాట్లాడి స్వస్థలాలకు చేర్చాలని కోరారు పేదవాళ్లకు సాయం చేయడం అంటే అప్పులు ఇస్తామని చెప్పడం కాదని వారికి సహాయం చేయాలని వలస కూలీల కోసం అనుమతిస్తే రైళ్లు బస్సులు తమ సొంత ఖర్చులతో ఏర్పాటు చేసి వలస కూలీలను స్వస్థలాలకు పంపిస్తామని చెప్పారు